السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة جديدة من طرق التلاعب بالألوان وعمل مربع جراني لعمل بطانية بيبي أو مفرس سرير أو سجادة للأرض باستخدام خيط الكريم أو خيط المكرمي هنستخدم مع بعض أربع ألوان لكن طبعا هتشكلي في المفرش بتاعك بمجموعة كبيرة من الألوان اللي أنت حابة وعندنا طريقة التلاعب بالألوان النهاردة هتدينا شكل مميز وجميل جدا للمفرش أو البطانية بتاعتنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم لكن أنت طبعا بتستخدمي الخيوط المتوفرة عندك أو الخيوط اللي أنت حابة أنك تستخدمي بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة هنبتدي نستخدمها اللون الفوشيا وطبعا من الألوان زي ما أنتم حابين تقدروا تشكلوها زي ما أنتم عاوزين في البداية عشان نبتدي نعمل مربع جراني بنعمل دائرة سحرية على ايدينا على اتنين من الأصابع بسيب مسافة من الخيط وباجي على اتنين من الأصابع ببتدي ألف الخيط وارجع للخلف اجي تاني للأمام بس مش هجيب الخيط جنب بعضه هجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس زي ما احنا شايفين وارجع تاني للخلف ألف ايدي واحدة واحدة من الخلف تكون عندي حلقتين هنزل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وأكون فوق الحلقة التانية أسحبها من تحت الأولى بالشكل ده واخرج الخيط من على ايديا بس اتاكد طبعا ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين بصوا الاثنين بيمروا من داخل الدائره السحريه طرف الخيط الصغير دوت اللي هو البدايه بحافظ عليه كويس لانه هو بيقفل الدائره السحريه اما طرف الخيط المتصل بالشله برفعه على ايدي وابتدي اشتغل ينفع اشتغل داخل الدائره السحريه دلوقتي لا لسه اما امتى نقدر نشتغل بداخلها نشتغل بداخلها لما نقفلها طيب بنقفلها ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده عملت سلسلة السلسلة دي قامت بدورين الدور الاول قفلت الدائرة السحرية والدور التاني هي هتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى غرزتنا طبعا بيكون غرزة العمود بلفة وارتفاعها بيكون ثلاث سلاسل طيب احنا ارتفعنا منهم سلسلة اللي قفلنا بيها يبقى فاضل اتنين يبقى كده اتنين تلاتة وهشتغل كمان داخل الدائرة السحرية بتاعتي اتنين عمود بلفة وهيكون اول مجموعة عندي مكونة من تلاتة عمود بلفة او اول غرزة جراني مكونة من تلاتة عمود بلفة لاني بعتبر اول ثلاث سلاسل هي اول عمود بلفة طيب بنشتغل العمود بلفة ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين لاني لفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة هدخل تحت الدائرة السحرية الف الخيط واسحب واخرج معايا على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا اتنين هلف الخيط واخرج من حلقتين يبقى كده عندي عمود اتنين تلاتة وبعد كل تلاتة عمود باخد تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة كده فاضل لي كمان تلات مجموعات طيب الدائرة السحرية انا حاسة ان هي واسعة معايا بشد الخيط بداية تاني هدخل في نفس الفراغ اشتغل تلاتة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة ثالث مرة هدخل اعمل المجموعة رقم ثلاثة مكونة من ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة رابع مجموعة عندنا والأخيرة واحد اثنين ثلاثة كده خلصنا الأربع مجموعات طرف الخيط الصغير بشده بقفل مركز أو سنتر أو منتصف المربع عندي زي ما احنا شايفين طيب أنا كده عملت أربع مجموعات وعملت ثلاث زوايا طيب الزاوية الرابعة فين هي دي هكون ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وهروح فين واحد اثنين ثالث سلسلة ارتفاع بدخل فيها وبخلي معايا طرف الخيط البداية عشان اخفيه معايا وبخرج بغرزة منزلقة باخد بلف الخيط واخرج من الحل من تحتها ومن تحت الحلة اللي عندي عليها طيب لسه السطر الجاي مكملين طيب احنا لما بنيجي نشتغل بنشتغل في الزوايا الاربعة فراغات بس بشتغلش فوق الاعمدة اتكون عندي هنا ايه اتكون عندي اربع فراغات باربع زوايا هنمشي بغرزة منزلقة على أول أو تاني غرزة لأن إحنا قفلنا بمنزلقة في أول غرزة وتالت غرزة كمان وهاجي هنا عند التلات سلاسل همشي كمان بمنزلقة عشان أبتدي أشتغل الزاوية الجديدة اللي فوقيها طيب بنبتدي بقى نشتغل في السطر التاني إزاي في كل زاوية بشتغل مرتين يعني بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود فوق التلات سلاسل وأرجع تلاتة سلسلة تلاتة عمود تلاتة سلسلة وهكذا في كل فراغ من الفراغات الأربعة بشتغل بنفس الطريقة واحد اثنين ثلاثة علشان طبعا اشتغل اول عمود لازم ارتفع ثلاث سلاسل وبعتبرهم عمود او ان انا برتفع سلسلة واحدة بس وبشتغل الثلاثة عمود كاملين 
اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وارجع تاني واحد اثنين ثلاثة هنروح الزاوية اللي بعدها ونكرر هشتغل ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود وارجع هنا ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود ثلاثة ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود وهنا ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود ما بين كل زاوية وزاوية ما باخدش سلاسل مسافة خلاص يا بنات هكمل وارجع رجعت لكم تاني في النهاية بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع بمشي بمنزلقة لغاية الزاوية اللي فيها ثلاث سلاسل بصوا همشي على اول سلسلة بمنزلقة وتاني سلسلة كمان بمنزلقة وابتدي اغير اللون بتاعي هنجيب اللون البتنجاني ده بلفه حلقة على الهواء بدخل بداخل الحلقة الف الخيط واخرج منها بقفل عقدة بداية هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة هرتفع واحد اثنين ثلاثة وهلف الخيط وهدخل اشتغل كمان اثنين عمود بلف واحد اثنين يبقى انا ابتديت هنا عندي دلوقتي الزاوية دي انا لسه الزاوية دي ما كملتش يا بنات لسه فاضل لي فيها ثلاثة عمود بلفة وثلاثة سلسلة هكملهم بلون تاني بس ايه لما ما... لما اوصل للجملة اتجاه ده تاني بسيب بقى اللون الفوشة في المكان دوت خلاص مش محتاجة منه حاجة عندي هنا فراغ عادي اللي هو ما بين كل اتنين غرزة جراني ده مش زاوية طب عرفت منين انه مش زاوية لان ما عندهوش ثلاث سلسل الزاوية بتكون فوق ثلاث سلسل هشتغل فوقيه ثلاثة عمود بلفة بس يعني غرزة جراني واحدة واحد اثنين ثلاثة الزاوية اللي جاية كلها بتكون باللون نفسه هو هو يعني بشتغل ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة سلسلة تاني في نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثة بعد كده الفراغ اللي جاي فراغ عادي واحد اثنين ثلاثة طيب الزاوية اللي جاية زي ما اشتغلت في الزاوية دي نص زاوية باللون هو هو ده برضك هنا هشتغل نص الزاوية بس باللون اللي معايا ده يعني هروح هشتغل تلاتة عمود وفي آخر تالت عمود بغير اللون بتاعي واحد اثنين تلاتة بلف الخيط على الإبرة بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا تلات حلقات هلف الخيط وأخرج من حلقتين آخر حلقتين مش هخرج بنفس اللون هجيب اللون الجديد اللي هشتغل بيه بلفه حلقه على الهواء واقفل عقده البدايه وهسحب الحلقه من الحلقتين الباقيين عندي على الابر الخيوط طبعا اللي هي التنظيف دي كلها بسيبها في الخلف لكن ايه اللي هاخده معايا دوت هاخده معايا في, ال... في من ظهر الغرز كده وارتفع بقى الثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وانزل بصوا هسحب الخيط حتى كمان اللي انا اضفته ده تحت معايا هنا اشتغل ثلاثة عمود بلف واحد اثنين ثلاثة الخيوط معايا في الخلف هروح في الفراغ العادي اشتغل ثلاثة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة كده هنوصل للزاوية الزاوية دي هنا كانت كاملة بردك الزاوية دي هنا هتكون كاملة معي الخيط اللي هو المختلف لازم يكون معايا لاني هبتدي اسحبه في المكان طبعا اللي هو ايه انا كنت سايبة نفس اللون فيه زاوية كاملة يعني ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة تاني في نفس الفراغ كمان ثلاثة عمود بلفة واحد اثنين 
ثلاثة لسه هكمل بنفس اللون لغاية ما اوصل للون المختلف فراغ عادي يعني فوقيه تلاتة عمود بس واحد اتنين تلاتة الزاوية الأخيرة هنروح نكملها بتلاتة عمود بلف واحد اتنين تلاتة وفي تالت سلسلة ارتفاع بدخل لا عفوا قبل كده بعمل واحد اتنين تلاتة وفي تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده يبقى انا كده كملت الزاوية دي زي ما انا عندي الزاوية دي بلونين يعني هنا لون وهنا لون بردك الزاوية دي هنا لون وهنا لون وعندي التلات سلاسل والتلات سلاسل برضه اما الزاويتين اللي هي دي ودي هتبصوا تلاقوهم زوايا كاملة بالالوان يعني نفس اللون الجنب اللي احنا شغالين بيه طيب السطر اللي جاي بردك بيكون بنفس اللون اللي احنا شغالين بيه يعني هسحب بقى اللون البتنجاني تاني من اللون البي البنفسج ده وطبعا اللون البنفسج لازم اخده معايا لاني بسحبه في المرحله اللي جايه طيب انا طالما ماشيه كده مش هشتغل فوق الزاويه المره دي هشتغل فوق الفراغ العادي ده على طول همشي بمنزلقه واحد اتنين تلاته وهبتدي بقى الشغل بتاعي من المكان ده واحد اتنين تلاته سلسله ويبقى عندي الزاويه هنا لما اوصلها هشتغل فيها بشكل طبيعي وهشتغل كمان اتنين عمود بلفه في الفراغ ده واحد اتنين انا اشتغلت فوق الفراغ ده فراغ عادي زيه وطالما انا فوق اللون البتنجاني يعني انا مستمره اشتغل بنفس اللون البتنجاني زيه بالظبط بنشتغل كل سطرين بنفس الالوان اللي معانا كده فراغ عادي لانه مش زاويه الزاويه بيكون فيها ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة كده وصلنا للزاويه اللي فيها ثلاث سلاسل بشتغل فوقيها زاويه زيها بالظبط واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وتاني في نفس الفراغ كمان ثلاثة عمود بلف واحد اثنين ثلاثة بفضل مستمرة الفراغ ده ثلاثة عمود والفراغ ده ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة وأرجع الفراغ اللي بعده واحد اثنين ثلاثة هروح للزاوية أول الزاوية بشتغلها باللون البتنجاني واحد اثنين ثلاثة وفي تالت عمود بنغير اللون جديد بتاعنا بخرج بآخر حلقتين معايا وأعمل واحد اثنين ثلاثة سلسلة هسيب بقى اللون البتنجان هنا لأني مش هاخده تاني دلوقتي مش هسحبه تاني دلوقتي هكمل بقى باللون البنفسج دوت الفاتح واحد اثنين ثلاثة إذا احنا كده عملنا بصوا الزاوية دي الأولى اشتغلنا نصها باللون البنفسج ونصها باللون البتنجاني رجعت طبعا مشيت بمنزلقة عشان ابتدي من فراغ عادي بعد كده اشتغلت فراغ عادي فراغ عادي فراغ اللي بعد كده زاوية مكونة من غرزتين جراني ما بينهم ثلاث سلاسل فوق المكان اللي بالبنفسج كله أنا بكمله بنفسج طيب احنا هنا دلوقتي الجزء الأول دوت في الزاوية هنا محتاجين اللون البنفسج تاني بقى أنا محتاجة إن أنا أسحبه لو كنت ابتديت من عند الزاوية نفسها ما كنتش إيه هسحبه وكنت هسيبه في المكان ده يعني لسه محتاجينه معانا عشان هنسحبه في الزاوية في نهاية بداية الزاوية بتاعتي وأكمل زاويتي هنا بس معايا بسحب اللون البنفسجي اللي هو الغامق واحد اثنين عفوا ثلاثة طيب الفراغ اللي جاي ده فراغ عادي فوقيه تلاتة عمود والفراغ اللي بعده تلاتة عمود هنا زاوية فيها تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بنفس اللون الفاتح ده أرجع تلاتة عمود وهنا تلاتة عمود وبعد كده هرجع لكم في المكان ده نكمل مع بعض 
وفي نهاية الراوند بتاعي بكمل بقى الزاوية اللي احنا بنكملها هنا الزاوية عندي هنا فوق الثلاث سلاسل هشتغل بلون البنفسج في الأول تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة وفي تالت عمود هبتدي اغير اللون للون البنف اللي هو البتنجاني اللي احنا هنكمل بيه الزاوية التانية الزاوية بتاعتنا قصدي واحد اتنين تلاتة سلسلة وبشتغل بقى تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة طيب كده خلصنا السطر بتاعنا بروح في تالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة وهبتدي اقفل بالشكل ده طيب هنا بسحب بقى الخيط وبسيب عشرة سنتي وببتدي اقص الخيط طيب هنبتدي بعد كده بقى ايه نسحب تاني اللون الفوشيا من تحت هنا لو انت قصاه ما حصلش حاجة هتبتدي توصليه من اول وجديد لو انت مش قصاه هتسحبيه من هنا زي ما احنا ايه هنسحب كده بالشكل ده انا بس هسحبه من هنا عشان ما يبانش معايا من ورا لكن الافضل طبعا ان انت تسيبي عشرة سنتي في البداية وتقصيه خالص وبعد كده تبتدي تسحبيه من اول وجديد واحد اتنين تلاتة وهبتدي بقى اشتغل سطرين بمرب... بطريقة مربع الجراني بشكل طبيعي جدا بدون اي اختلاف يعني فوق الزاوية بشتغل زاوية مكونة من تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وفي الفراغ العادي تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود زاوية مكونة من تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وهنا تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود وهكذا في كل زاوية بشتغل زاوية زيها وفي كل فراغ عادي بشتغل تلاتة عمود هكمل السطر دوت والسطر اللي بعده كمان بنفس الطريقة بتاعة مربع الجراني وشرحناه كتير مع بعض زي ما احنا شايفين كده اتنين عمود تلاتة واحد اتنين تلاتة ارجع اشتغل تلاتة عمود واحد اثنين ثلاثة وبكمل السطر بتاعي كله بنفس اللون الفوشيا وبرتفع كمان السطر اللي جاي بنفس اللون الفوشيا هكمل السطرين دول بنفس طريقتنا اللي شرحناها مع بعض وارجع لكم كده بيكونوا خلصوا السطرين معايا بنفس اللون الفوشيا لكن لسه المربع بتاعنا مخلص فاضل لنا سطرين بالوان مختلفه واحد اثنين ثلاث سلسله ارتفاع بدخل وبقفل بغرزه منزلقه الغرزه اللي جايه كمان همشي عليها بمنزلقه وكمان الغرزة اللي بعدها بمنزلقة وهبتدي اسحب اللون اللي هو البنفسج الفاتح وامشي كمان بمنزلقة لغاية الثلاثة بداية الزاوية بتكون باللون الفاتح وبقية الزاوية بتكون باللون البنفسج اللي هو المختلف واحد اتنين تلاتة وكمان اتنين عمود ادي واحد اتنين وفي نهاية العمود دوت خلاص هبتدي اضيف اللون الجديد وبعد اضافتنا للون الجديد برتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة هسحب بقى الخيوط بتاعتي كلها في الخلف كده من تحت واشتغل في نفس الزاوية كمان ثلاثة عمود بلف واحد اثنين ثلاثة كده احنا ايه الزاوية بتاعتنا كملت لكن كان نصها بلون ونصها التاني بلون تاني انا مش محتاجة كل الخيوط دي ما عدا بس اللون اللي هو البنفسج الفاتح ده هسحبه معي اما الفوشيا خلاص مش عاوزة بسيب منه عشرة سنتي وبعد كده ببتدي اقصه بابرة التنظيف بنظف هروح للفراغ العادي اشتغل فراغ عادي يعني تلاتة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة وبكمل فوق الفراغ ده ثلاثة وده ثلاثة وثلاثة وثلاثة وفي الزاوية دي بكملها زاوية كاملة يعني ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود هنا ثلاثة عمود ثلاثة عمود ثلاثة عمود ثلاثة عمود ثلاثة عمود, عمود في الزاوية هنا هشتغل ثلاثة عمود بلون وارجع اشتغل الثلاثة عمود باللون التاني هكمل لغاية ما اوصل للزاوية دي وبعد كده ارجع لكم رجعت لكم تاني وخد... وكده خلاص بنبتدي نشتغل الزاوية بتاعتنا اللي هي هنغير فيها اللون بشتغلها في البداية بنفس اللون اللي أنا مستمرة بيه تلات عمود واحد اتنين تلاتة وفي آخر حلقتين بسيب بقى اللون ده 
وبسحب اللون اللي هو الفاتح واحد اتنين تلاته سلسلة وبقية الزاوية بكملها بتلاتة عمود بس باللون ايه اللي معايا الجديد واحد اتنين تلاتة كده اضفنا لون جديد وبنسحب معانا طبعا البنفسج التاني علشان خاطر في بداية السطر الجديد نبتدي نغير للون الجديد طيب بقية الشغل بتاعي خلاص احنا شفنا تغيير اللون بشتغل هنا فراغ عادي تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود زاوية كاملة بنفس اللون تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بس فوق التلات سلاسل بس هنا تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود لغاية ما بوصل إلى النهاية بقفل بغرزة منزلقة في المكان ده وببتدي أسحب اللون الجديد يعني بمشي بمنزلقة كمان على اتنين وأسحب اللون الجديد وأبتدي أشتغل بداية الزاوية بنفس اللون واغير واشتغل بقى الاتجاه ده في السطر الجديد باللون اللي هو هو يعني فوق البنفسج الفاتح الغامق بنفسج غامق وفوق البنفسج الفاتح بنفسج فاتح بكمل السطر دوت والسطر اللي جاي بنفس الطريقه وارجع لكم نشوف المربع بتاعنا في النهايه شكله ايه مع بعض رجعت لكم تاني وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده او نهايه الدرس بتاعنا النهارده وكمان نهايه المربع اتمنى يا رب انه يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم وتركيبه الالوان كمان تنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته